So welcome students. This video we will discuss about engineering mechanics in the subject. Engineering mechanics is introduction to force system and the topic we will discuss about this video. So in this video we will engineering mechanics definition, the classification, two branches of engineering mechanics, then the different types of force system, coplanar, collinear, concurrent and non-concurrent. This topic we will discuss this video. This is our lecture number 1 in engineering mechanics. So, what is engineering mechanics? Our definition is in Mumbai. You can see the force and the concept. So, what do you mean by force? What is force? The definition is that force is that agent which changes or tends to change the inertial state of a body. Simple at the one body is motion and the motion is motion and the body is the rest of the body. The force is an agent which produces or destroys the motion of a body. which produces or destroys the motion of a body. Quantities are classified into two, scalar quantity and vector quantity. Quantity having magnitude and direction, we call it as vector quantity. So, force is a vector quantity. That means, force has magnitude and direction. Force in magnitude and direction. Force is a vector quantity. So, Force represent the vector quantity is the force represent the force. This line represent the force in the magnitude. This arrowhead represent the force in the direction. So since force is a vector quantity, it is represented like this. This line represent the force in the magnitude. This arrow represent the force in the direction. Now we have to apply force in a body to a body to a body to a deformation or change in shape. So if you change in shape or deformation or deformation of a body, we have to call it a rigid body. An undeformable body is defined as a rigid body. This is the 3 point. That is the force of a body to 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 a body. Motion stop जेयो जेयो इन वाले एजेंट ने वाले किना पैर आने फोर्स फोर्स एक वेक्टर काउंटिटी आने फोर्स इन डी यूनिटी न्यूटन आने डिफॉर्मेशन संभव क्या आता बॉडीज ने नम्बर वाले किना पैर आने रिजिड बॉडीज इतने एम पॉइंट्स मानसिल वेच्चो उन्नद नमक इंजीनियरिंग मैक्यूनिक्स इंदाने डि� and its efforts acting on rigid bodies. Rigid bodies act in the forces in the effect in a kurju padik in the branch in a vilik in a pair on mechanics. Rigid bodies act in the forces in the effect in a kurju padik in a branch in a vilik in a pair on mechanics. Mechanics then that it divided here. Statics and dynamics. रस्टिली दिखेना बॉडी से ले एक्टिव ना फोर्सेस ने कुछ पढ़ी किन्हें गिल आ ब्रांच ने बोले कि स्टैटिक्स मोशन ली दिखेना बॉडी से इंडा फोर्सेस ने कुछ पढ़ी किन्हें गिल आ ब्रांच ने बोले कि डायनामिक्स ये डायनामिक्स नो जब ब्रांच जे पिन नेम सब डिवाइड करते हैं काइन बॉडी डा मोशन ए कुरुचुम फोर्स ने कुरुचुम पढ़ी किन्हें गिल आ ब्रांच ने बोले किन्हें पैर आने काइनेटिक्स ऐना बॉडी डा मोशन ने कुरुचे पढ़ी किन्हों लो आ मोशन एंड रेस्पोंसिबल आवन्ना अलग एक कारण में आवन्ना फोर्सेस ने कुरुचे पढ़ी क्या तब ब्रांच ने बोले किन्हें पैर आने काइनेटिक्स नमल काइनेटिक्स इले बॉडी डा मोशन ए कुरुचुम आ मोशन ए कारण मानो फोर्सेस ने कुरुचुम पढ़ी क्यों ऐना काइनेमैटिक्स इले नमल बॉडी डा मोशन मात्रा पढ़ी क्यों तोलो मोशन ए कारण मानो फोर्सेस ने कुछ डिस्कस ही चाहिए ल। सो इधर आने डेफिनेशन स्टैटिक्स इन्दर। सो व्हाट यू मीन बाय स्टैटिक्स? स्टैटिक्स 
ഞാൻ പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോഡീസിൻ്റെ ലാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഡൈനാമിക്സ് സോറി സ്റ്റാറ്റിക്സ് മറിച്ച് മോഷൻ നിൽക്കുന്ന ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക്സ് സോ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ദെയർ എഫക്ട്സ് വൈൽ ആക്ടിങ് അപ്പോൺ ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ ആ ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക്സ് സോ ഡൈനാമിക്സ് ഈസ് അഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ടു കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് സോ എന്താണ് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അല്ലേ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡൈനാമിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ കൈനമാറ്റിക്സ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡൈനാമിക്സ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ബോഡീസ് ഇൻ മോഷൻ അല്ലേ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും വിത്തൌട്ട് എനി റിഫറൻസ് ടു ദി ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി മോഷൻ ആ മോഷന് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കില്ല ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഡൈനാമിക്സ് കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഡെഫിനിഷൻ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഒരു ബോഡിയിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണക്കനെ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോഷൻ ഇൻ എ ബോഡി അല്ലേ ഒരു ഫോഴ്സിന് ഒരു ബോഡിയെ മോഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് എ ബോഡി ടു റെസ്റ്റ് ഒരു ബോഡിയെ റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻ മോഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്സിലറേറ്റ് ഇറ്റ് അല്ലേ ഒരു ബോഡിയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം ഇറ്റ് ക്യാൻ റിറ്റാർഡ് ദി മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ബോഡിയുടെ മോഷൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് സിമ്പിൾ കാര്യം ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ നമുക്കിനി കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്കൊരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാരക്ടറിസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇപ്പം ആക്ട് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ബോഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സോ എനിക്ക് എഫക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഫോഴ്സിൻ്റെ മാൻറ്റൂഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാനിവിടെ ആക്ട് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാനിപ്പം ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെക്കൻഡ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റ്സ് എ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഇങ്ങോട്ടേ മൂവ് ചെയ്തു സോ എവിടെയാണ് ഞാൻ ആപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് നേച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് പുഷാണോ പുള്ളാണോ ഞാനിപ്പം പുള്ളാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഞാനിപ്പം പുഷാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഒരു ബോ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഈ ബോഡിക്ക് ഒരു പുഷാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് ഈ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ പുഷാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബോഡിയുടെ എഫക്റ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് മാൻറ്റൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് പോയിൻ്റ്
ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാൻറ്റൂർ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാൻറ്റൂർ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ മൂന്നാമത്തെ ഫോർട്ടി തേർട്ടി ഈ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സസും ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സസും എന്താണ് കോപ്ലാനാറാണ് സോ ഇപ്പം മനസ്സിലായി സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആർ നോൺ ആസ് കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സസ് സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം കൊലീനിയർ ഫോഴ്സസ് നോൺ കൺകൺ ഫോഴ്സ് കൺകറൺ ഫോഴ്സസ് നോൺ കൺകൺ ഫോഴ്സസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല കോപ്ലാന ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൊലീനിയർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൺകറൺ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് നോൺ കൺകറൺ സോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോപ്ലാന ഫോഴ്സസ് ആണ് കൊലീനിയർ ഫോഴ്സസ് കൺകറൺ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് നോൺ കൺകറൺ ഫോഴ്സസ് സോ നമുക്കിനി എന്താണ് കൊലീനിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വായിച്ചേ ദ ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലൈ ഓൺ ദ സെയിം പ്ലേ കൊലീനിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്ലാന ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അല്ലേ സോ ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലൈ ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് കൊലീനിയർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് എ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് നാണ്ടെ വേറൊരു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരേ ലൈൻ ഈ ഫോഴ്സിൻ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരേ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ ഓൺ ദി സെയിം ലൈൻ and the, all these three forces are acting on the single plane so then then is an example of coplanar collinear forces so collinear force and then forces whose line of action lie on a single line e forces in the line of action or single line along a uh, line chain angle our forces name like in a pair on a collinear forces ഈ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കോപ്ലാനാർ കൊലീനിയർ ഫോഴ്സസ് നോ അടുത്തത് കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് എന്താണ് കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് സോ ഡെഫിനേഷൻ ആയി നോക്കാം ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ നേരത്തെ കൊലീനൽ എന്തായിരുന്നു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ ലൈനിൽ കൂടെ പോകുമായിരുന്നു ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് തട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഞാൻ വേറെ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു ഒറ്റ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് തട്ടുവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് ത്രീ ഫോഴ്സസ് ആർ കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ആർ ദോസ് ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കോപ്ലാനാർ കൺകറൻ ഫോഴ്സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോഴ്സിസ്റ്റ് നോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോൺ കൺകറൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് കൊലീനർ എന്താണെന്നറിയാം ദ ഫോഴ്സസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലൈ ഓൺ ദി സെയിം ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് തട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺകറൻ നോ അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ നോൺ കൺകറൻ എന്താണെന്നാണ് നോൺ കൺകറൻ എന്താണ് ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡു നോട്ട് മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് തട്ടാത്ത ഫോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ കൺകറൻ ഫോഴ്സസ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു മൂന്ന് ഫോഴ്സ് വരച്ചു ആ മൂന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാൻറ്റൂഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ തേർട്ടി ന്യൂട്ടൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈ ഫോഴ്സസ് എനിക്ക് കൊലീനിയർ
പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് എ അതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു നായി നോക്കാം ഇഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ദെൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം എഫക്ട് ആസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദി ഫോഴ്സസ് ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് ഇപ്പം കുറേ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണുമല്ലോ ആ റിസൾട്ടൻ്റിന് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം എഫക്റ്റ് കാണും ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് എ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഞാൻ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ക്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് ലെറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ നേച്ചർ പുഷാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെയും ഇവിടെയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഇതാണ് ആ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൂലം ഈ ബോഡി ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടി റിസൾട്ടൻ്റിനെ ആർ എന്ന് വിളിച്ചു ലെറ്റ്സ് എ ഇപ്പം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സാണ് ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടി റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കണക്ക് തന്നെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ത് എഫക്റ്റ് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഫോഴ്സ് തരുന്നത് ഈ പി എം ക്യു എന്നും പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണോ തരുന്നത് ആ സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ റിസൾട്ട് എൻ്റെ തരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു സോ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി ദെൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം എഫക്റ്റ് ആസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദി ഫോഴ്സസ് സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഇഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ആണ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് കുറേ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് വിച്ച് കുഡ് റീപ്ലേസ് ദം അല്ലേ ഒരു ബോഡിക്കകത്ത് കുറേ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സസിനെ ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം ആ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സസിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് തരും ആ സിംഗിൾ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ആ കമ്മോണൻ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐ മീൻ മറ്റേ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്മോണൻ ഫോഴ്സസ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗറിലെ പി എം ക്യൂവും ആണ് കമ്മോണൻ ഫോഴ്സസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് നോ ഈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിഷൻ പി എം ക്യൂവും നമ്മളെ കമ്മോണൻ ഫോഴ്സാണ് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് എൻ്റെയാണ് ആറ് ആ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിഷൻ സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഗിവൻ ഫോഴ്സസ് ഈസ് കാൾഡ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് നൗ മെത്തേഡ്സ് ടു ഫൈൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ദ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് നമ്മളിൻ്റെ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിച്ച് റിസൾട്ട് ആൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമ്മളെ അപ്കമിങ് വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ